This UCSD TV program is a presentation of University of California Television for educational and non commercial use only. On behalf of the Joan B. Kroc Institute for Peace and Justice, and in coordination with our colleagues at the University of San Diego International Center during International Education Week, it is truly a pleasure to welcome Nobel Laureate Rigoberta Minchu Tum to our campus. Many of you are familiar with Ms. Minchu Tum and that she was awarded the Nobel Prize for her work in the defense of the rights of indigenous peoples and for social justice. She is also a UNESCO Goodwill Ambassador and the recipient of the Principe de Asturias, the Prince of Asturias Prize for International Cooperation. These international awards recognize the depth and breadth of her life's work, but may not capture, if we don't quickly review some of Guatemala's social history, the remarkable courage that she has displayed in this process. Ms. Menchu Tum was born in Chilum, Uspantan, a town nestled among the green, among the green hills in the highlands of Quiche and quite isolated until the Guatemalan army, with US government support, built paved roads to have access to the department and implement a scorched earth terror campaign in the 1970s and 80s. Her parents were respected leaders in the community at a time when being involved in any social activism in Guatemala was deadly. Her father paid for his commitment to his community with his life when Guatemalan security forces firebombed demonstrators occupying the Spanish embassy in 1981. That same year, Ms. Menchu Tum, whose work on indigenous land rights with the CUC, the Committee of Peasant Unity, forced her into exile in Mexico. During those years of exile, Guatemalan civilians and civil society defenders of human rights continued to suffer the repression of genocidal policies led by de facto military governments which were supported by our own government and national security apparatus. Two Guatemalan Truth Commissions, one led by the Catholic Church and another led by the United Nations, found that over 100,000 of largely Mayan-descended civilians were killed or disappeared during the 36-year armed conflict. That legacy of the conflict, unfortunately, continues to this day. Despite a UN-brokered peace agreement, Fear of widespread street violence, mistrust of government institutions, corruption in government and co-optation of governance structures by narco-traffickers, widespread poverty, and almost complete impunity for crimes committed is the norm 13 years after the 1996 peace accords. Ms. Minshu Tum's courage to stand up for her convictions and the rights of indigenous peoples in this environment is remarkable. It continues to this day through the social justice work of the Fundacion Rigoberta Minshu Tum which has uh, uh, um, advocated and litigated landmark cases on discrimination and genocide, and of course, her own personal advocacy. Please join me in welcoming Nobel Laureate Rigoberta Minchu Tum. It's a, a great honor to stay here. Gracias, gracias por la invitación. Thank you for uh, your invitation. Uh, this is my first time here in San Diego. I am very happy because uh, I take a beautiful day here today. And um, I like say your uh, a people here, it's a beautiful people. You have a very beautiful place, and uh, I take you in my heart. Gracias. <laughs> um, El Sagrado Día 
de hoy es toch en el calendario maya. Today is the sacred day toch in the Mayan calendar. El día toch es el día del perdón. Tenemos que pedir perdón a nuestro creador por todas las cosas que no hemos hecho, por todas las cosas que hacemos sin conciencia. Toch is a day of forgiveness. We have to ask forgiveness to our creator for all the things that we do without thinking. Tenemos que pedir perdón a la madre tierra porque no sabemos que de la tierra viene el agua, viene la lluvia, viene la semilla, viene la comida. We have to ask forgiveness to Mother Earth because from her we get water, we get seeds, we get our food. Tenemos que pedir perdón a todo lo que nos rodean porque los vivos no solo somos los humanos, sino hay otras vidas que se alimentan, que coexisten con nosotros y no los vemos. We have to ask forgiveness to everything that surrounds us because life is not just human. There are other beings that are around us. Pero también el día de hoy es para dar gracias. Gracias, tanta gratitud que tendríamos que tener por la vida, por los amigos, por la amistad. But today is also a day to be grateful. We have to be grateful for life, for all we have, for friends and friendship. Gracias por tantos talentos que tenemos cada quien y que muchas veces no lo usamos. Thank you for so many talents that we have and that we sometimes don't even use. Así que todos tenemos que decir gracias, gracias, gracias. So we all have to say thank you, thank you, thank you. Y luego es el día para pedir más. And it's also a day to ask for more. Queremos más. We want more. Y esa es la diferencia de la cultura occidental o la cultura materialista. And that is the difference with Western culture or materialistic culture. En la cultura materialista, solo quiero más y no pide perdón y no da gracias. In materialistic culture, we all want more and we don't ask for forgiveness. We're not thankful. Y yo creo que es muy importante que tengamos abundancia. Abundancia de salud, abundancia de vida, abundancia de dinero. And it's very important that we have, that we're, we are plentiful in health, in life, and in money. Es muy importante el equilibrio para que nosotros todos seamos felices. Balance is very important for all of us to be happy. Dice que una persona alegre, feliz, puede ayudar a más gente. It is said that a happy person can help other people. Una persona amargada, enojada, eh, no ayuda a nadie. A bitter person does not help anyone. Entonces el día de hoy también nos enseña la humildad. Las personas somos humildes, las personas tenemos que ser humildes. So today, the day, Toch also teaches us to be humble. We need to be humble. People need to be humble. En la humanidad en general hay mucho sufrimiento diario. There is a lot of suffering in humanity. We see this daily. Una de las causas del sufrimiento es el hambre, es la, es la pobreza, es la miseria. One of the causes for suffering is hunger, poverty, and misery. Eh, la gente pobre en el mundo no tiene ninguna alternativa de oportunidades para salir adelante. Poor people in the world don't have any opportunities to, um, to overcome their misery. Y permite muchos abusos, muchas violaciones. And that's why we have so many abuses and so many violations of human rights. Hoy en el mundo hay violencia intrafamiliar. Son muchas las mujeres golpeadas eh, por sus parejas, 
pero también por sus hijos, por sus hijas. O sea, ha llegado una vulneración total de los valores del respeto. We have a lot of violence today in families. A lot of women are abused by their husbands, their partners, but also by their children. So we have lost values and respect. Y la gente también tiene un sentimiento de mucha soledad. And people also feel lonely. Seguro que muchos de ustedes los, lo han sentido y lo sienten. I'm sure a lot of you have felt that way and you still do. Uno siente que no tiene exactamente apoyo o si apoya es muy poquito y uno siente que no es mucho lo que hace. You feel like you don't have any support and if you do, it's very little. Pero hay algo muy grande que podemos hacer la gente en general. But there is something very big that we can all do es incrementar nuestro autoestima. Increase our self-esteem. Si tú incrementas tu autoestima, aprendas volver a tus habilidades. If you increase your self-esteem, you can go back to your abilities. You can learn about yourself. Y entonces uno le sobra la creatividad. And then you have a lot of creativity to work with. Y yo quiero que estos jóvenes que están aquí sean creativos en la vida. And I want the young people that are here today to be creative in life. Que tengan eh, toda la suerte para usar en cosas positivas. I want them to have all the luck that they can use in positive things. Eh, si nosotros pensamos negativamente, conseguimos un resultado negativo. When we think negatively, we get negative results. Y si uno piensa positivamente, consiga muchos, muchas bendiciones y muchos resultados positivos. But if you think positively, you get a lot of blessings and many positive results. Pero sobre todo, saber que nadie viene a resolver los problemas si no somos nosotros. Nosotros, en cualquier lugar, en cualquier esquina, podemos resolver los problemas. But overall, we need to know that no one is going to solve our problems for us. It is us who need to solve our own problems. Y sobre todo los que tienen oportunidad como ustedes. And especially those who have so many opportunities, just like you do. ¿Cuántos jóvenes desearían tener una buena universidad como la universidad que ustedes tienen? How many young people would love to study in this university, just like you do? Y dedicar su vida en una especialización, ¿para qué? ¿Para lograr un diploma o para lo lograr ser más humano en este mundo? And why do they want to specialize or to um, study a career to get a diploma or to be better human beings? Yo estoy de acuerdo que tengan 10 sobre 10 en la academia. I agree with people getting A's all the time in academia. Y que tengan muchos títulos. And that they have many degrees. Pero también yo quiero ver la humanidad con muchos trofeos espirituales. But I also want to see a lot of spiritual trophies in humanity. Y el trofeo espiritual no se encuentra en un diploma. And you don't find a spiritual tro trophy in a diploma. Sí, no. <laughs> si no se encuentra en una forma de vida que uno puede llevar, en una manera de vivir, en una manera de aplicar lo que uno cree. You find it in life, in the way you live, in the way in which you apply what you believe to your own life. Entonces, eh, para nosotros, no se vale tener solamente espiritualidad. Bueno, no hablo de religión, también religión, pero espiritualidad es una manera humilde de pensar que hay algo más allá de nosotros 
que no solo somos los únicos, que no nos regimos de todo para todo de nosotros. Spirituality is a humble way of thinking, of thinking that there is something beyond us, that it's not just about us, and it's not just about religion either. It's just a different way of thinking. Entonces, pero si solo vivimos de espiritualidad, nos convertimos en egoístas porque necesitamos generar trabajo, necesitamos generar oportunidad para los demás, entonces necesitamos vivir de cosas materiales también. But if we also if we only live on a spirituality, we become selfish because we also need material things. So we do need jobs and money and all Entonces, this. ¿cómo hacemos equilibrio entre lo espiritual y lo material? So how do we find the balance between the material and the spiritual? Yo no puedo ser feliz si Rigoberta Menchú vive en una burbuja de bienestar, una casa asegurada, una familia asegurada, una carrera asegurada. Yo no puedo vivir si al lado de mi casa viven la gente con hambre, con desnutrición, eh, con muchos vicios, alcoholismo, etcétera, etcétera. I cannot be happy living in a bubble and knowing that I am well while there, while there are other people who are living in poverty, who don't have anything, who have malnutrition. Si yo sé que muchas personas no tienen ninguna otra oportunidad más que vivir la, el hambre, la miseria, yo no puedo ser feliz. I cannot be happy knowing that there are other people that the only life they get is in poverty and misery. Entonces, todos tenemos una misión social que hacer. So we all have a social mission to accomplish. Y yo estoy aquí porque estoy haciendo mi misión social. And I am here because I am accomplishing my social mission. Y si estoy en Quiche porque estoy haciendo mi misión social. And if I am in Quiche, it's because I am doing my social mission. Eh, o tal vez me voy a otro lugar. Hoy me llamaron de Bolivia y necesitan mi presencia en Bolivia. Pues yo sé que no puedo estar en todas partes, pero sí hago lo que tengo que hacer con mucha pasión y con mucha alegría y con mucho convencimiento. She got a call from Bolivia and they need her there and she knows that she can't be everywhere but whatever she does she does it with passion and conviction. Así que cada quien puede hacer muchas cosas si se propone hacer con convicción. So everyone can do many things if they do them with conviction. Y sobre todo ser un actor de cambios. And overall to to implement changes. Yo tengo 17 años de tener el premio Nobel en mis espaldas. I've had the Nobel Prize for 17 years. Y yo encuentro en camino muchas personas que tienen cáncer, necesitan energía, necesitan una esperanza. And I've met a lot of people who have cancer. They need energy, they need hope. Encuentro muchas personas que tienen sida, que necesitan un amigo, que necesitan gente que los ayude. I have met many people with AIDS. They need friends. They need someone to help them. En Guatemala tenemos dos millones y medio de niños que viven la desnutrición crónica. Ya la desnutrición como enfermedad, ya no solo la falta de comida, sino ya algo que frena su desarrollo integral. In Guatemala, we have 2.5 million of malnourished children, and it's just, not just that they're hungry, also this impedes their development. Yo encuentro en camino muchas mujeres golpeados por sus propios seres queridos, o mujeres que fueron abandonados por sus esposos, que son como viudas, pero con tres, cuatro, hasta ocho hijos manteniéndolos solitos. I have also met many abused women and women who have been abandoned by their husbands and they have many children and they have to support them by themselves. Y también yo me encuentro muchas veces con personas que tienen un dolor terrible por las guerras, la destrucción, las armas, 
Hoy por hoy las armas están por todos lados. En ningún país hoy se salva del efecto de las armas. I have also met a lot of people who have suffered because of war and weapons. And today we have so many weapons everywhere in the world and no one is saved from them. Y si enumeramos los problemas de nuestra humanidad, es bastante, bastante fuerte. And if we start counting the problems that humanity have, it's, there are a lot of them. Las guerras en el futuro, y ya se está dando, es por la sequía. Porque el agua, el agua dulce que tenemos, ya es poquito, poquito. Y todos los días lo estamos acabando. The wars in the future have to do with water. We don't have that many water. Um, we're actually running out of water. En muchos países, la sequía ya está produciendo eh, muchas personas que migran, que migran y se van donde hay vida. In many countries, people are migrating because it, the land is dry, so they have to find a better life. Y en Guatemala, el año entrante vamos a tener también más hambre, porque mucho del maíz y el frijol se secó con la sequía que acabamos de vivir. In Guatemala next year they will have more hunger because the maize and the beans have dried with the heat. Entonces tenemos que tomar una decisión. O luchamos por la paz, esa paz después de una guerra, o luchamos por una paz sin que llegue a ser guerra. So we have to make a decision. We either fight for peace, the peace that comes after a war, or we fight for peace without a war. Y yo prefiero luchar por una paz antes de la guerra. And I rather fight for peace before a war. Porque después de la guerra no hay paz. Because afterward there is no peace. Nadie puede reestablecer la dignidad de los pueblos destruidos después de una guerra. No one can reestablish the dignity of these towns that have been destroyed after a war. Porque quedan viudas, quedan huérfanos, hay mucho sufrimiento. There are widows, orphans, and a lot of suffering. Y Guatemala mismo nosotros tenemos muy reciente el conflicto armado interno. Y la gente sigue desconfiándose entre sí, sigue dudando que es posible un diálogo, posible vivir en paz. In Guatemala, the armed conflict is very recent, so people don't trust each other. They don't want to talk to each other. Hemos ayudado a hacer 228 exhumaciones de fosa común en Guatemala. We have helped to exhumate 228 uh, mass graves in Guatemala. Incluso algunos de las fosas comunes lo hemos hecho, lo hemos encontrado en la iglesia, en las iglesias, en los conventos, como el convento de San Pedro Copilas, donde es mi esposo. Sacamos muchos osamentos en ese convento. We have found a lot of these mass graves even in churches and convents, and one of those convents is where her husband is from. Porque los militares habían convertido el convento en un destacamento y allí dejaron muchos muertos. Because the military had established in one of the convents and they had killed very many people there. Y cuando vemos ese sufrimiento, es imposible pensar que después de una guerra haya paz. And when we see so much suffering, it's impossible to think that there will be peace after a war. Esa paz de los muertos yo no creo. I don't believe in the peace of the dead. Incluso hay que dignificar a los muertos para poder reconstruir los valores, el tejido social y reconstruir la fe en la vida. We have to dignify the, death, the dead so that we can reconstruct values, faith in life, and the social networks. Por eso todo lo que hacemos es para dignificar nuestra propia historia. And that's why all we do is to dignify our own history. ¿Qué tiene que ver con ustedes los jóvenes? What does this have to do with you, the young people here? Para que ustedes no vuelvan a cometer 
los errores que nosotros hemos cometido. So that you don't make the same mistakes that we made. Para que ustedes opten por un mundo de valores, por un mundo de justicia, por un mundo más humano. So that you choose a world that has values that is more just and more human. Nosotros todos cargamos el ser humano en nosotros mismos. We all have a human being inside of us. Y tenemos que cultivar ese ser humano que tenemos. And we have to nourish that being that we have. Así que yo espero que ustedes tengan siempre una misión social a favor de la gente, a favor de las vidas, a favor de la tierra. So I hope that you always have a social mission that favors people, life, and the land. Yo conozco muchos acuerdos de paz, no solo el de Guatemala, sino muchos acuerdos de paz. I know many peace treaties, not just in Guatemala, but very many. Y para mí hay muchos acuerdos de paz que son una declaración de amor. And for me, there are many peace treaties that are a declaration of love. Pero no se cumple. Nadie lo hace cumplir. But no one acknowledges them, acknowledges them, and no one makes them be true. Hay algunos acuerdos de paz que son muy bonitos. Habla de todos los problemas que enfrentó la gente en ese lugar, y sin embargo, no se cumplen. There are many peace treaties who are very, that are very beautiful, and they talk about what happened in a certain place, but no one acknowledges that. Lo más importante es construir la paz, no declarar la paz. The most important thing is to build peace and not just declare peace. Entonces, ustedes tienen que tener mucha creatividad para componer ese mundo que estamos descomponiendo nosotros. So you have to have a lot of creativity to be able to rebuild that world that, that, world that we are destroying. Eh, nosotros vivimos un periodo de mucho materialismo. We are living in a time period of materialism. Y de mucho individualismo. And individualism. Y de crecimiento solamente para mí. And of selfishness. Y, y entonces ustedes tienen que empezar a usar un gran concepto de los ancestros que se llama nosotros. So you have to start using an ancient concept um, of the elders that is called we. Nosotros, usted y yo somos nosotros. We, us, you and I are us. Si yo hago algo mal, estoy haciendo en contra de nosotros. If I do something that's wrong, then I'm doing something against us. Es un principio del derecho indígena, la nosotriedad. It's a principle of indigenous law, nosotriedad, usness. Eh, está bien, yo puedo salir adelante como persona, pero jamás puedo salir adelante como colectivo si no tengo que estar en el colectivo para salir adelante juntos. So the notion of community is very important, of collectiveness. I can do things by myself, but if I don't do things in a the community, then it doesn't matter. Y mucho de esto es actitud, es actitud personal. And a lot of this has to do with attitude, with personal attitude. Yo espero que ustedes eh, hagan muchas cosas en la vida que, que les dé una buena escuela de la vida. So I hope that you do many things in life so that you can say that you had a school of life. Muchos jóvenes me preguntan a mí, ¿y qué has hecho por mí? A lot of young people ask me, what have you done for me? Y yo, y yo digo, yo por ti. No sé qué puedo hacer por ti. Mejor cuénteme qué has hecho tú. ¿Verdad? Cuénteme, ¿qué has hecho tú? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Más que preguntar, ¿qué hago por ti? So, a lot of people have asked her that, and rather than asking that, she says, just tell me what you have done, what you think about doing. Eso 
quiere decir que nos invita a un gran concepto ancestral también de todos los abuelos, es escuchar. Si nosotros escuchamos, escuchamos la gente, escuchamos los problemas, escuchamos, encontramos una solución común. And this has to also to do with an ancient concept of the elders, which is listening. If we listen to the problems and listen to the people, we can find a common solution for our problems. No es fácil escuchar. It's not easy to listen. Porque pensamos que ya tenemos la fórmula, ya tenemos la solución, pero esa solución no funciona. Entonces hay que buscar nuevos caminos, nuevas rutas. Because we, we think that we already have the solution, but that is not true. We have to find new ways and new paths. Y estoy hablando de los problemas de barrios, de problemas de la calle, de problemas de los pueblos del área rural, los problemas de los colegios abandonados, los problemas de las maras, de la violencia callejera. O sea, estoy hablando de los problemas sociales. Si no tenemos capacidad de escuchar, no vamos a tener la solución. I'm talking about, particularly about social problems in the schools, the street violence, and if we don't listen to each other, we won't be able to solve those problems. Entonces, yo también les invito a no encerrarse en una casilla conceptual, sino traten de hacer todo lo que quieren hacer, convertirla en una metodología, en, en pedagogía que sea práctica y en enriquecimiento permanente. And I want to invite you not just to think about the concept and stay with the concept. I want to, you to turn that into a methodology and, and a more, in a more practical way. Y será posible crear nuevas vías para la humanidad, nueva ruta para la humanidad. Será posible hacer novedoso en todo el mundo. And it will be possible to create more paths for humanity. It will be innovative. Yo creo que sí. Hay que crear nuevos paradigmas del modo de vivir para rescatar la propia vida en el mundo. I do believe this is possible. I think it's possible to create new ways of life so that we can rescue life in the world. Y allí vuelvo yo al espíritu de los pueblos indígenas. And this is where I go back to the spirit of indigenous people. Nosotros entendemos que este tiempo se está viviendo una decadencia muy fuerte. We understand that we are living in a world or in an era of destruction. Una decadencia espiritual. A spiritual destruction. Porque si no estamos completos en lo espiritual, eh, somos ansiosos, podemos, eh, no, no estamos en paz. Because if we are not whole in our spiritual side, then we are not in peace. We don't have any peace. Hay una decadencia material. Solo la caída de Wall Street nos ha afectado el bolsillo directo a todos. La remesa ya no está llegando en Guatemala. La gente, mucha gente, su papá es la remesa. Muchos ya no conocen su papá. Su papá se fue hace muchos años. Pero llega la remesa, entonces para ellos papá es remesa. Y como no hay remesa, hay hambre. Hay niños que están dejando la escuela. So they don't have any more remittances in Guatemala um, due to deportation. And so many children are hungry again. And they, they didn't meet their fathers. And now they're going hungry because they don't have any money coming to their family to support them. Hay una decadencia de relaciones humanas. Eh, yo no sé si ustedes tienen problemas aquí, pero en muchos lugares donde yo he estado hay un problema enorme en la falta de comunicación y de objetivos comunes entre los humanos. Cada quien haciendo lo suyo y mejor si no son muchos. ¿Verdad? Mejor si somos dos o tres. Así cabe para nosotros. 
There are also many problems with relationships between human beings, lack of communication, um, selfishness. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gracias a la historia que la humanidad es grande y puede recomponerse, así que tenemos que cambiar un poco de agenda. Yo les invito a cambiar un poco de agenda. So what do we need to do? We can't repeat the same things that have been going on in history, so we have to change our agenda, and I invite you to change your agenda. Así que yo creo que es más que contarles muchas historias, es qué debemos de hacer para que lo que hagamos tenga nuevas eh, esperanzas para la gente. So this is more than telling you several stories. It's more about what do we need to do so we can um, get more hope for the people. Yo después de sufrir tanto, eh, veo que nadie es víctima si no quiere ser víctima. After suffering a lot, I can see that no one is a victim unless they want to be a victim. A, a mí me quemaron vivo mi padre junto con 39 personas en una embajada en, es, en Guatemala. My dad was burned alive along with 39 people in an embassy in Guatemala. A mí me torturaron, secuestraron y torturaron a mi madre, la humillaron. Y hoy, pues hay tres tesis sobre la muerte de mi mamá. Unos dicen que fue comido por animales, otros dicen que fue tirado sus restos en, eh, en, en un cerro, otros dicen que a lo mejor está en una fosa común. ¿Qué es lo que yo voy a creer? ¿Qué es la tesis que yo debo creer y que sea menos doloroso? My mother was kidnapped and tortured, and now we don't know where her remains are. There are three theses about what happened to her, that she was eaten by animals, that her remains were thrown in the land in a mountain, or that she's in a mass grave, but she doesn't know what to believe. Un hermano mío fue quemado vivo. Otro hermano fue fusilado. A los dos hermanos aún no encuentro sus restos mortales. Yo estoy buscando sus restos. Yo quiero encontrar sus restos para darles una sepultura digna. One of her brothers was burned alive and the other one was shot and she hasn't been able to find their remains and she wants to find them so she can give them a proper burial. Pero yo no desearía nada para ustedes que tengan que vivir del dolor para poder tener conciencia. Yo creo que el ser humano es capaz de construir una conciencia porque es parte de la plenitud de la vida. But I wouldn't want any of you to acquire consciousness through pain. I think that consciousness is a part of life. Y yo me considero una mujer profundamente exitosa. And I consider myself a very successful woman. ¿Por qué soy exitosa? Porque somos muchas mujeres los que queremos salir adelante. Why am I successful? Because there are very many women like me who want to just go on with life. Porque son muchas mujeres que tienen que perder el miedo para hablar y tienen que perder el miedo para conquistar sus derechos. Because there are very many women who have to lose fear to talk and they have to lose the fear to fight for their rights. Y yo soy exitosa porque trabajo con muchas organizaciones de derechos humanos, religiosos, eh, muchas organizaciones que hacen el mismo trabajo que yo hago. And I am very successful because I work with different organizations, religious organizations, human rights organizations, and they are connected to the work that I do. Y por ejemplo aquí, ¿ustedes creen que yo me desvelé tanto para convocarlos a ustedes para estar en esta sala? And for example here, do you think that I kept myself awake to have you come here and listen to me? No. Los jóvenes de aquí convocaron. Las autoridades de la universidad lo hicieron. Y por eso estoy bien agradecido por el trabajo que ustedes hacen. 
This was actually possible through the university authorities and the young people in the university, and I am very thankful for all the work that you do. Aprovecho entonces para agradecer profundamente la invitación que me han hecho. Si no he llegado antes es porque no me han invitado. <laughs> and I want to take this opportunity to thank you for this invitation. If I didn't come before, it's because I wasn't invited. Así que cuando me inviten, aquí estaré. So when you invite me again, I'll be here. Eh, y más cuando nos sintamos parte de ese trabajo. Yo me voy a Oaxaca, yo ando por las, allá por el Estado de México, eh, yo ando allá eh, por distintos lugares, recorro Guatemala, estoy por todos esos lados y yo siento que llevo la energía de ustedes. ¿verdad? Uno no se siente solo, uno se siente acompañado. I go to very many places in Guatemala and Mexico, Oaxaca, and I take all the energy that you're giving me. I feel like I'm not alone, like I always have people walking with me. O sea que se cumple lo que decía mi madre. Mi madre decía, si tú estás bien, sos una luz para los demás. Si no estás bien, busque a alguien que tiene luz para que te ayude y para que te haga un bien. So this is like my mother said, if you are well, you are a light for everybody else. But if you are not well, then you have to find someone who can give you the light so that you can be well. Y yo creo que los jóvenes, las personas con conciencia, somos una luz, aunque sea al final del túnel, pero debemos de ser una luz para los demás. And I think that young people and people who have conscience are a light and we need to be a light at the end of the tunnel for everybody else. Yo tengo mucho deseo de armar una buena relación con la Universidad de San Diego. I would like to have a good relationship with the University of San Diego. Eh, la fundación de nosotros hace distintos trabajos. Our foundation does different types of jobs. Eh, hay experiencia en derechos humanos, hay experiencia en derechos de los pueblos indígenas. We work with human rights and indigenous people's rights. Hay experiencia en la política. With politics. Eh, yo soy política también. I am also a politician. Y no permito que me digan a política. And I don't let people to call me apolitical. Porque yo creo que hay que luchar en todos los espacios para cambiar las cosas. Because I think we need to fight in every possible level of society to change things. A los pueblos indígenas también nos pertenece el Congreso de la República de Guatemala, así que tenemos que poner muchos diputados mayas en las próximas elecciones. The Congress also belongs to indigenous people, so we want to have many representatives for the next elections. Nos pertenece la Corte Suprema de Justicia, entonces hay que motivar a los abogados mayas, los abogados indígenas, para que se lancen a la Corte Suprema de Justicia. En cinco años tenemos elección y tiene que haber indígena en la Corte Suprema de Justicia. The Supreme Court also belongs to indigenous people, so we have to motivate the Mayan lawyers to participate in the elections. We have elections in five years, and we have to get our people there. Y nos toca el Ejecutivo. ¿Por qué no? Tenemos que tener muchos, muchos personas buenas para que administren ese país que nosotros amamos. And we also have a right to the executive position. We have very many good people who can um, do or have a good administration in our country. Normalmente tengo un reloj enfrente, pero aquí no veo ningún reloj. Entonces, quiero que me ayuden porque no sé cuánto tiempo hay. Lo más importante es que usted también eh, pues vea en qué podemos ser compatibles. The most important thing is to look for compatibility between you and I. Yo he hecho muchas giras en el mundo. I have done a lot of tours around the world. Hay algunos que se queda perdurable en mi vida, en mi trabajo, en lo que hago. 
Hay otros, pues fue un evento de un día y nunca más volví ahí. There are some that remain in my memory forever. Uh, well, there are some that are, were just a day-long event. Y yo espero que aquí, aquí en San Diego, pero también en la universidad, haya llegado para quedarme, no para llegar un día, sino para quedarme. And I hope that this is not just a daily event. That I came here to the University of San Diego to stay. Sí, para quedarme. To stay. <laughs> Entonces, si ustedes tienen deseo, pues podemos hacer una agenda de trabajo. Vengo varias veces, doy una cátedra. Eh, les hablo del calendario maya. ¿Por qué no? El calendario maya es extraordinario. En fin, podemos hacer muchas cosas. Así que pregunten, por favor. Eh, seguro que tenemos mucho que hacer en el futuro. And I'm hoping to be able to come back and to be able to work with you. There's a lot that we can do. We can create an agenda. I can teach. I can teach you about the Mayan calendar. There's a lot that we can do in the future. Thank you. Hagan preguntas. Gracias. La siguiente pregunta es una pregunta de una estudiante de, de Ivan Toscano from Bonita Vista High School asked the next question. She says, what can young people do to help the cause of, of the oppressed and the cause of the indigenous people around the world? Híjole, me pueden traducir. Claro. Híjole. O sea, ¿qué pueden hacer los jóvenes para ayudar las causas para la gente marginada, para los indígenas en todo el mundo. ¿Qué pueden hacer los jóvenes? Bueno, eh, no solo estudiar indígenas, no solo conocer indígenas por libros, sino pueden hacer otras iniciativas y no solo teorizar a los indígenas. They shouldn't just theorize indigenous people, study them, or Uh, look through them in a book, study their history. There are other things that they can do. Si pueden ir a una comunidad indígena es muy importante. Convivir con la gente, pero no como un otro extraño, un bicho que sabe más, sino como alguien que escucha, alguien que aprenda, alguien que respeta, alguien que intenta vivir lo que allí se vive. It would be very important if you would be able to go into an indigenous community and live with the people for a while, but not just as a knowledgeable person, also to learn to listen to them, to respect their beliefs, to just live with them, be a part of them. Y no hay una receta para todos, sino cada pueblo tiene su historia. Entonces no los metan en un costal todos juntos. Eso es lo que más daño nos ha hecho a nosotros. Que piensan que indígenas son iguales todos, nadie es distinto. No, eh, no, no nos vean como un manojo de cebolla, sino <risa> véanos como diversidad, como pluralidad, como fuente de riquezas del pensamiento y de lenguas. So not all indigenous people are the same. People tend to generalize us like a group of onions, like we're all the same, but we're not. We're very diverse and very plural. We have different languages, and people should see us for what we are. Mm -hmm. Que no nos ven como cebolla. <laughs> They don't see us as onions. Es motivación. Yo creo que cada quien encuentra su espacio cuando toma una decisión. Así que... Vean los pueblos indígenas como sus aliados, como parte de su gente que necesita priorizar su apoyo, que necesita ayuda. Thank you. Uh, the next question also comes to us from a student. This is an undergraduate student here, and she says, what inspired you to speak out against the government? What ins ¿qué, qué le inspiró, qué es lo que pasó que le inspiró a, a, a hablar, a protestar? A mí me costó mucho. Yo antes no podía ver la cara de las personas. Y mis maestros me decían, mire de frente. Cuando tú mires de frente a la gente, vas a descubrir qué gente son. Y cabal, yo cuando miro de frente, ya sé qué son la gente. 
I had a very hard time. I couldn't look at people in the face until one of my teachers told me to do so because that way I would know who I was talking to. I would know what kind of person I was talking to. Y yo creo que cada persona tiene la posibilidad de superar un poquito cada día. Yo me levanto, doy gracias al Creador que estoy viva y doy gracias al sol para que me dé mucha luz, mucha luz. Si puedo poner una mi veladora, también yo recojo la energía de la luz. Solo quiero luz en mi camino. Y pues uno empieza a crecer, aparte de que yo he sufrido mucho. Y como les he dicho, no quiero que ustedes sufran, pero es bueno que se aprecie lo que uno tiene. So doing little by little every day, being thankful to the Creator, to the sun, and um, part of the ritual is getting the light from the sun to help her every day and to be appreciative of whatever we have. Eh, vengo a dar un taller después, ¿no? Sí. <laughs> Muy bien. Uh, here are, there are several questions about the Mayan calendar. So I'm gonna, there are about five questions, everybody, five people, different people asked about the Mayan calendar and that it says in 2012, <laughs> there's a very important date coming up that the world might come to an end in 2012. And they all ask here if you can respond to that. Podemos hacer un taller sobre el manejo del calendario maya. We can have a workshop on how to read the Mayan calendar. Rápidamente, el calendario maya indica que estamos finalizando una era, una era de 5,125 años en calendario gregoriano. So the Mayan calendar says that we are ending an era of 5,125, sorry, 25 years in our calendar. Y en esos 5,125 años son, hay un fin de una era que son el encuentro de los 13 Pactunes, que es lo que ocurre en el 2012. So the end of that era is the, the gathering of the 13 Pactunes, which would happen in 2012. Y bueno, es una era eh, que consta de 13 periodos. Entonces, Los últimos 13 años ha habido más locura en la humanidad y los próximos 13 años es la transición a una nueva era. So the last, uh, the last 13 years there have been a lot of changes in humanity and the next 13 years there will be more. It's the beginning of a new era. Pero lo más hermoso del calendario maya es cómo enseña a vivir diario. But the most beautiful thing about the Mayan calendar is how it teaches you to live your daily life. Por ejemplo, hoy les decía que es toh, es el perdón. Mañana es el día de la autoridad. Es sí, es la palabra. La palabra, no solo lo que se escribe, sino el honor de las personas por su palabra. So today is the day of forgiveness, but tomorrow is the day of authority, the word. Not just what you write, but what you say. Si uno maneja diario el calendario maya, se siente distinta la vida. Se explica muchas cosas naturales de la vida. If you know how to read the Mayan calendar, the li life becomes different for you. You start seeing life in a different light. Hay algunos sensacionalistas que manipulan las mentes de la gente, que manipulan la vida. Y por eso dicen, no, se va a terminar el mundo, despídete de tus amigos. There are people who manipulate and who say that the world is going to end, so you have to say goodbye to your friends, everything is going to be finished. Bueno, si hay alguien que tiene buena fortuna aquí y quiere despedirse del mundo, pues primero que haga una buena donación para la humanidad. Okay, one, one last question. Uh, this question comes to us from a student in the master's program for peace and justice uh, and peace studies. And she asks if you can talk a little bit about the, the Mayan University. Oh, sí. Ayúdenme. 
<laughs> es un gran sueño, un gran sueño. It's a very big dream. De poder construir la Universidad Maya. Porque la Universidad Maya sería una contribución también a la humanidad. The Mayan University would be a very big contribution to humanity. Porque tiene que tener esa utilización, digamos, la recuperación de un ciclo natural de la vida, del mundo, de las cosas, eh, de nosotros mismos. O sea, la cosmovisión maya es algo extraordinario que no solo es maya, sino también la cosmovisión de los pueblos, los pueblos originarios. Part of the mission of the university is meant to recover the natural cycle of life that Mayans uh, cherished, and that means that we're going back to a different time. Ya tenemos avanzado bastante la formulación de las carreras, la, for la teorización, digamos, eh, de la universidad. Ya tenemos la fundación Umaya. Solo nos falta que nos caiga una buena donación para arrancar. They have a big part of the work done, but they do need a big donation so that they can finish because it's almost done. Así que, por favor, sean generosos con la Universidad Maya. So please be generous with the Mayan University. Incluso podemos armar un convenio con la Universidad de San Diego <laughs> para materializar lo que falta. <laughs> so maybe we could create a treaty with the University of San Diego. Disculpe, Padre, por tanto, tanta prisa, pero no inventé yo el reloj occidental. So forgive me, Father, for all this rush, but I didn't invent the clock. So. Y también disculpe por los organizadores y, y todo este evento que tiene que terminar rápido, pero yo voy muy contenta, me voy muy emocionada y siento que tengo que volver pronto. I apologize for the fact that we have to finish so quickly, but I'm leaving very happy and I'm hoping to come back soon.